When the morning comes and we see what we've become In the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we be Hola Runeters, ¿cómo estáis? Yo soy Laura, bienvenidos un día más a mi canal El vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, es por fin mi colección de maquillaje Me lo habéis pedido como un montonazo este vídeo Y la verdad es que al final he dicho, venga, pues voy a hacerlo Porque realmente desde que hice la última colección, que fue como hace mil años Ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver a cómo está ahora Antes de comenzar con el vídeo, sí que os quiero recomendar que vayáis a visitar mi Instagram, que os estaré dejando por aquí, que por ahí subo fotos, vídeos, Instagram, stories diarios, así que si os gusta, pues que vayáis y os quedéis. Y nada, una vez dicho esto, yo me voy a ir yendo ya y os voy a dejar con el vídeo porque no quiero que se alargue la vida entera, así que espero que os guste. Bueno, pues como podéis ver, el primer cajón de la cómoda es el que yo dedico al maquillaje. Realmente hasta aquí os estoy enseñando mi tata haul, luego os enseñaré todo lo que hay por allí, ¿vale? A ver, yo lo tengo ordenado la mayor parte en estas cajitas que se ven de en Ikea, que son las cajitas estas de cristal, ¿vale? que vienen como varios packs, aquí en concreto yo tengo dos packs que vienen una de estas grandes, luego vienen dos de estas y como muchos cuadraditos ¿no? si eso os dejaré el link en la cajita de información porque la verdad es que esto está muy bien para distribuir todo el maquillaje bien, vamos a empezar por aquí y voy a ir avanzando hacia allí porque si no esto va a ser un caos total máximo ¿vale? entonces así por lo menos seguimos un pequeño orden en este extremo tengo todas las paletas de sombras, aunque luego en realidad por allí también tengo unas cuantas más, por ejemplo tengo aquí la NYX Ultimate que la utilizo un montón porque me parece que tiene unos tonos preciosísimos, así como súper cálidos, luego también tengo esta paleta que me la regalaron mis amigas, ya os la enseñé que me parece preciosa y la utilizo para todo la verdad, como podéis ver está hecha mierda y luego la paleta del contorno que estoy gastando últimamente ahora que es esta de MAC a ver si puedo Y esta es la que estoy utilizando últimamente para el contorno Sobre todo para los vídeos Y es preciosa Otras cuatro paletas de Maybelline Que son las de, de Lemonade, de Blush Nudes de Nudes y de The Rock Nudes y luego ya para acabar tengo esta paleta de iluminadores de aquí de L'Oreal, la vi en Glow que me encanta, la utilizo también un montón sobre todo para grabar y cuando voy a salir de fiesta y sobre todo este tono de aquí, el rosita este me parece preciosísimo y es de verdad ideal, o sea es que no sé si ahí lo vais a poder apreciar pero tiene un brillo, una cosa luego este cajón de aquí tengo las cosas pues así que no no sé, por ejemplo este neceser de Bourjois que me regalaron, ¿vale? Que es así como con forma de labio, lo tengo aquí guardadito. La bolsa de MAC, porque me hizo ilusión, que era la primera cosa que me, me, que me mandaron de MAC, pues me guardé la bolsa. Y luego aquí tengo, pues, eh, envases vacíos de colonias que se me han acabado y no los quiero tirar porque esta, por ejemplo, me gustó un montón, la de Michael Cos Wanderlust, y la tengo, pues, aquí guardada. No sé para qué, la verdad Luego también tengo aquí un sacapuntas Por si tengo que sacarle punta a algún lápiz de ojos O de labios y demás Aquí en este cajoncito de aquí Tengo por ejemplo este bronceador de Bourjois Que me encanta y que lo he utilizado un montón Además también tiene así como brillito Es preciosísimo Luego también tengo los dos primers de L'Oreal Que la verdad es que los utilizo solo cuando voy a salir de fiesta Luego también tengo el Master Contour Que es, bueno, para hacerte el contouring ¿Vale? La barrita esta Y estos dos iluminadores del Master Strobing Stick de Maybelline, que la verdad es que me parecen súper bonitos y estos los he utilizado un montonazo y luego también tengo por aquí dos eh, correctores que son mis correctores favoritos creo que ya os lo he dicho en algún que otro vídeo, que es el borrador de Maybelline, este es el tono Sand y este es el tono Light como podéis ver el tono Sand está casi acabado, o sea lo estoy como liquidando rápidamente porque la verdad es que lo utilizo un montón y este es un tanto más clarito que lo gasto para los vídeos más para iluminar que para otra cosa luego en esta zona tengo otro corrector de bourgeois que no me cabe en la otra cajita pues lo tengo aquí metido y aquí tengo básicamente todo lo que son eyeliners, tengo como varios eyeliners de estos de Maybelline, del Master Precise Curly, este de bourgeois, este que es en dorado de Rimmel London que me lo llevé para el Medusa para hacer como no sé, looks festivaleros este también es de Maybelline, el Master Precise All Day 
Y luego también esto que lo utilizo un montón que es el Brow Precise de Maybelline. No sé si lo estaréis viendo ahí pero es este pincelito que yo utilizo siempre para las cejas, para peinármelas y fijármelas. Luego aquí tengo todos los rímels. Bueno, tengo esta de aquí de Maybelline que es la Total Temptation. Esta es mi favorita sobre todo para verano porque es waterproof y la verdad es que os puedo asegurar que esto dura la piscina, la ducha, o sea, esto dura todo, me encanta. Esta es la que estoy utilizando ahora también que es la de The Falsies de Maybelline. Eh, la verdad es que me parece genial, o sea, te deja unas pestañacas que mmm, podéis flipar, de verdad luego también tengo esta, que es de Maybelline también, la de The Big Colossal Shot que no la he utilizado todavía, pero supongo que será parecida a la otra, porque tiene como el mismo packaging y demás no me parece que serán igual bastante parecidas Luego también este de Maybelline de Big Colossal Shot, pero este es el primer de pestañas, de máscara de pestañas, o sea, para engrosarlas antes de poner la máscara de pestañas, me parece genial. Esas son las que suelo utilizar yo más, son las que os he enseñado. Luego aquí tengo eh, pues varias cosas que son polvos para la cara, básicamente. Tengo este de Guerlain, creo que es, el maquillaje este líquido, que la verdad es que lo he utilizado un montón y está hecha mierda la caja, pero bueno, que apretas y te salía como pues maquillaje en líquido para retocarte tú y la verdad es que esto me ha ido muy muy bien, pero ahora estoy utilizando más estos polvos de MAC que eh, también son polvos, no es maquillaje en líquido, lleva la esponjita incorporada y la verdad es que para sellar el maquillaje y que no te salgan brillos, la verdad es que me está yendo muy muy bien. Luego aquí también tengo más polvos de Bourjois, eh, aquí tengo un colorete de L'Oreal, el de Life's a Peach, pero el que más utilizo en la actualidad pues está siendo este de Maybelline, que es el Master Brush en el tono brown, que es así como un marrón, pero eh, queda genial porque queda así como rosita, marrón, no sé, a mí me encanta. Luego aquí tengo todos los lápices de ojos, eh, perfiladores de labios, demás que no os voy a enseñar porque esto sería caótico del todo. Y aquí pues algunos bálsamos de Carmex que los tengo aquí guardaditos. En este cajón grande de aquí tengo todas las bases de maquillaje, como podéis ver llega hasta el final porque tengo un montón. Pero las que más utilizo eh, son las de Fit Me de Maybelline, son mis bases favoritas, van genial, o sea lo tengo comprobadísimo. El tono 128 es el que gasto en invierno, o sea cuando estoy más blanquita y el 220 es el que gasto en verano aquí no se ve mucho la diferencia pero os aseguro que se puede, o sea que se nota bastante que este está como más oscurito tengo esta que la utilizo un montón también, la de Maybelline, la Dream Satin Liquid que es genial y la utilizo sobre todo para los vídeos porque esta tiene más cobertura, luego también enseñaros esto de aquí que es una novedad de Maybelline que me han mandado hace nada, son barras de maquillaje bases de maquillaje en stick que llevan la esponjita incorporada, la verdad es que todavía no las he probado, sí sé que son súper cremosas, pero todavía no las he probado, me muero de ganas de probarlas y mirad para que veáis, o sea, son como barras de maquillaje. Luego aquí también tengo pinta uñas, en este cajoncito de aquí tengo todos los pinta uñas, bueno, casi todos porque algunos no me caben en el cajón. Todos los pinta uñas que tengo, absolutamente todos, son de Mercadona, así que los podéis encontrar fácilmente. Luego aquí ya tengo todos los pintalabios en estas dos, eh, tengo todos los pintalabios de... Pues de todo. Estos son los de Maybelline, los eh, Super Stay Mate Ink, que ya sabéis que son mis favoritos y concretamente mi favorito de todos es este de aquí, que es el tono Seduc 3 el tono 65, es precioso es un nude que queda maravilloso y luego mi otro favorito es este de aquí que es el tono Voy a Share, que es un tono súper oscuro para salir de fiesta. A mí me encanta. Luego estos son todos los de NYX, que bueno, mi favorito sería, por ejemplo, el tono Exotic del NYX Lingerie, que es el que llevo puesto precisamente en este vídeo. Y luego este de aquí, que es el tono eh, Soft Spoken de los NYX Liquid Sweat, que me encanta, o sea, esto queda genial. Aquí tenemos una combinación de labiales de todo, hay de todo. Yves Saint Laurent, hay de Maybelline, hay de Bourjois, hay de Essence, hay de Avon, o sea, aquí de Clinique, hay labiales de todo tipo, la verdad, pero es que estos no los suelo utilizar. Y luego toda esta caja de aquí, que esto sí lo voy a sacar, son labiales de Bourjois, o sea, todo esto son labiales de Bourjois, que son una auténtica pasada. Los tengo así del revés porque así puedo ver el tono y la verdad es que me facilita mucho más y bueno mi favorito de toda la caja esta de bourgeois es el tono 29 que además oh dios mío se está acabando este es mi tono favorito de todos los de bourgeois es el tono 29 de los rouge edition velvet de este de aquí porque es que de verdad es tan bonito como podéis ver es un nude es que es igual que el tono de mi uña fijaros 
es precioso, yo este lo he utilizado un montón para el día a día porque es un tono, aunque parece fuerte, luego en el labio lo puedes en plan difuminar y te queda como mucho más suave. Uno que utilizo un montón, que es un poco en la línea, es este de aquí, el tono 13, el Nojalicius, de también los de lipstick de Bourjois, mirad qué bonito, lo voy a poner aquí al lado. Son muy parecidos, pero este es un poco más rosita. Les voy a enseñar ya aquella zona de allá, así que vamos a desplazarlos allá para poderlo ver, porque si no va a ser imposible. Aquí tengo las cremas que yo suelo utilizar. Ahora estoy utilizando esta de la Roche Posay, que básicamente es la misma que utilizaba antes, pero la han cambiado el formato y la han puesto en formato spray, pero es absolutamente la misma, la ligera de la Roche Posay, que es la que yo utilizo para la cara. Luego aquí tengo el espejo, que bueno, está súper sucio, ni lo miréis. Y aquí tengo más paletas de sombras, por ejemplo, estas dos de aquí de, de L'Oreal, que son preciosas, ay Dios mío, estas dos de aquí de L'Oreal. Luego tengo aquí más pinta uñas, esta estructura, ¿vale? Con, pues yo qué sé, el rizador de pestañas, tengo luego aquí también las Beauty Blenders, ¿vale? Que esta es nueva, me la compré nueva de Real Techniques porque la mía estaba súper sucia y mirad cómo está ya, que está para lavar ya otra vez. Pero bueno, esta está, se nota que es nueva porque está suavita. Luego también tengo aquí, por ejemplo, la Silly Drop, que no la utilizo ya tanto, pero bueno, la tengo ahí guardada. Este spray de The Body Shop de vitamina C de naranja, que es lo que suelo utilizar yo para fijarme el maquillaje cuando quiero que me dure. Eh, realmente no funciona para eso, pero bueno, eh, mucha gente lo gastaba para eso, lo vi en internet y desde entonces lo gasto para eso. Aquí en esto tengo como... es una caja de estas de tres estanterías, es que no sé si ahí se puede ver, tiene como cajones, ¿vale? Y el primer cajón son todo eh, coloretes de bourgeois, que este en concreto es mi favorito, el 100, este es el tono 100 de todos esos y es precioso porque es un tono así como marrón pigmentan un montón y bueno los tengo todos ahí metiditos porque no me cabían no me cabían aquí y luego aquí tengo pues todo esto de aquí que son neceseres que eh, bueno pues me mandan las marcas con las colaboraciones y demás los tengo todos aquí guardaditos por ejemplo este de Maybelline este de Charuca este creo que también es de Maybelline eh, luego este creo que es de Bourjois, que es precioso, esta bolsita de Maybelline y luego pues nada, aquí más de Maybelline, estos dos eh, de plástico, etc. Y entonces aquí ya tengo eh, la cajita esta enfermedad en apuros, donde guardo pues todas las cositas de enfermería que no estoy utilizando, ¿vale? Como puede ser el gorro de quirófano, etc. Pero los tengo aquí guardados para tenerlos pues todos bien recogiditos en la cajita de los zuecos. Y bueno, pues eso es todo por el vídeo de hoy. Os he enseñado todo, todo, absolutamente todo lo que tengo en mi cajón de maquillaje. Espero que no se os haya hecho un vídeo muy largo. Ya veremos yo luego para editar luego y que no se me haga un vídeo de tres horas. Que le deis like si ha sido así, que comentéis, que compartáis y nada, creo que no se me olvida nada. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.